Sisi napenda niwahakishie wafanyabiashara wetu kwamba serikali imeanza kuyafanyia kazi yaliyo mengi. Hatujafikia hatua nzuri lakini tuliaona tulianza na ile blueprint ambayo imesheheni maeneo mengi yanayogusa biashara hapa nchini. Na toka ile ilipoanza kuandaliwa ilikuwa chini ya Wizara ya Biashara lakini baada ya kitengo cha uwekezaji kuhamishiwa ofisi ya waziri mkuu waziri wa nchi uwekezaji alifanya jitihada za kuanza kukutana na mawaziri wote kupitia kila wizara na maeneo yote yaliyoainishwa na blueprint ili kuyatengenezea utaratibu wa namna ya kutoa na kupunguza kero za wafanyabiashara hapa nchini lakini bado hatukumwachia waziri peke yake tumefanya ziara kwenye sekta zote za kibiashara tumefanya mikutano na wakulima wavuvi wa wafugaji wa, 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 wa lagi tumeenda pia viwandani tumetembelea kwenye sekta zile nimekutana na private sector nimekutana na watu wa CTI eh tumekwenda kukutana pia na watu wa TCIA TCCIA kusikia nini changamoto za sekta ya kibiashara lakini pia tumekutana pia na umoja wa wauza bodaboda boda. kwa sababu nchini tuna sekta ya vijana wafanya biashara za bodaboda boda. kusikia kero zao ni nini na tumeendelea pia kwenye sekta ya E, utalii tumekutana nao Arusha kusikia changamoto zao lakini hata huko serikalini tumekutana Tifa Day tumekutana TBS nimeenda mpaka Arusha kwenye taasisi yetu ya Mionzi kuona namna wanavyofanya kazi kuona maabara zetu zikoje tumekutana na GSI 20 lakini pia tumekutana pia na TRA yenyewe TIC hata mkemia mkuu malengo ni kuendelea kuona yale yalolalamikiwa na wafanyabiashara huku serikalini tunatekelezaje. Kwa hiyo kazi hii imetufanya sasa tumegundua kwamba ni kweli tuna tozo nyingi zinazofanana kutoka taasisi moja mpaka taasisi nyingine. Mbali ya tozo ambazo tumeziondoa kama mheshimiwa rais alivyosema kwenye utangulizi wake. Lakini bado ziko tozo nyingine. Kwa hiyo nini tumekifanya? Ma, tumekutana mawaziri mwezi uliopita tumepeana jukumu mawili moja kila mmoja apitie tozo wakiwa pamoja zile zinazofanana kutoka taasisi moja na nyingine tuziainishe vizuri tuziweke vizuri malengo yetu nataka tuache tozo moja kwa taasisi moja ili kuondoa usumbufu kwa wafanyabiashara <laughs> lakini mbili tumeona kwamba taasisi hizi nazo nyingine zinajirudia kwa majukumu yake Nilijifunza nilipokuwa TFW Day, TBS na mkemia mkuu. Wote hawa wana mitambo inayopima ubora wa bidhaa baadhi ya bidhaa ambazo tunazileta. Ukienda TBS anakuambia mimi napima viwango na ubora. Ukienda TFW Day anakuambia mimi natuangalia usalama, ubora, viwango. Hivi vitu vinafanana. Kwa nini sasa tusiwe na mawazo ya kumeji taasisi hizo kupata taasisi moja strong inayozungumzia majukumu yake? yakawa fuse da yote kutoka na kitu kimoja sasa haya ni miongoni mwa kazi ambayo serikali imeanza kuyafanyia kazi na baada kwa yamechanganuliwa sasa tumempelekea mwanasheria mkuu yako mezani kwetu kwake ili atoke na mswada utakaojulikana business Facilit facilitation act ambayo inajumuisha haya yote tuwe na kitu kimoja kwa lengo la kuwafanya biashara wa Tanzania mweze kufanya kazi yenu kibiashara vizuri mwachana na usumbufu mnaopata sasa tupunguze urasimu ndani ya serikali lakini mbili mlipe kodi sahihi kwa maendeleo endelevu nchini <laughs> tunaendelea jitihada hizi kwenye maeneo mengine ambayo e, yamainishwa na kwa kweli tunapata ushirikiano mzuri na mawaziri na mawaziri wote wako hapa na ndio kwa sababu wako hapa kujua kusheneza na kama ambavyo wameeleza waziri wa fedha amesistiza kwamba kuna vitu ambavyo tunaviangalia lakini malalamiko yenu makubwa mbali ya kazi tunaifanya ni yale ya TRA Kamishna mkuu wa TRA umesikia wala si lazima waziri wa fedha aingie tena we mwenyewe umesikia na staff wako wote wako hapo huku kuna malalamiko ya kodi kubwa lakini na ukubwa huo bado kuna uonevu bado kuna mianya ya kuomba rushwa ambayo pia yamezungumzwa hapa. Lakini bado pia tuna tatizo la kufunga maduka ya watu. Bila hata sababu hakuna elimu na tuna kitengo cha elimu. 
tuna tatizo kubwa la biashara nyingine lakini kubwa kuwa na timu nyingi za ukaguzi huko kwenye maduka timu hizi nyingine hasitatua okay kama zinaundwa na TRA yenyewe lakini huko wakifanya kazi wakati mwingine wafanye biashara wanaambia hii ni timu kutoka huko juu kutoka wapi Mheshimiwa Rais katika utendaji wangu nilipogundua haya nimekutana na TRA mara kadhaa mbele ya wafanyabiashara na nilichukua eneo moja tu la wafanyabiashara wa ya soko ya Kariako walizungumza mambo mengi sana na tukagundua kwamba haya malambiko yaliotolewa hapa pia na kule yalizungumzwa uonevu yuko mfanyabiashara mmoja toka kamatwa na mzigo wake mwaka 2016 17 ndio tumeurudisha juzi kwa sababu tu aliyekamata aliomba rushwa na mfanyabiashara akawa smart hataki kutoa rushwa amekubali mzigo utoke ukae huko lakini hataki kutoa rushwa siku ile alipokuja kueleza nashukuru sana kabishina wa kodi ya ndani ambaye ni mgeni TRA alipolisikia nikamwagiza alishughulikie aliposhughulikia siku ya pili anakuja kutoa taarifa kwamba ni kweli yule mfanyabiashara ameonewa tukaagiza arudishwe mzigo sasa tabia hii kabishina mkuu wa TRA iko huko ndani samani kidogo wazee hao waliomuonea huyo mfanyabiashara sio wajua kwa sababu yule mtu amesafiri nafikiri kutoka Angara sijui wapi kule. Alikuwa anatoka alikuwa anatoka Zambia amefungasha bidhaa, amefika ki... maeneo yote amekaguliwa yuko sahihi mpaka Kimara. Anajua ukuto kwamba ana tatizo. Lakini tatizo ni kwamba alikataa kutoa rushwa usiku ule. Walipomkamata wakasema yule alikubali kwamba ndio ninayo lakini yuko nyumbani. Akasema twende. Wamemsindikiza mpaka maeneo ya Kariako wanasubiri rushwa akiwa ndani akasema sasa stoki kamuita driver ndani to stock akasema atutoke hapa ndani na stoi rushwa mkitaka mniue gari chukueni switch anayo kwa bahati nzuri kulikuwa na polisi patrol wakaangalia hapa kuna nini wakakuta kuna mgogoro mwisho tiare wakasema twende kwenye bohari yetu nadhani wana bohari ya kukamata watu wanakopeleka mzigo walipopeleka bohari ikafungiwa ndani Siku ya pili karipoti ofisini. Hapo ofisini kuna wadada wawili walikuwa na bishana wanamgombea huyo mtu kushughulika naye. Na kamishna namjua. Na ndio hilo alipokwenda kukagua na kugundua kwamba kuna tatizo, akaamua kurudisha mzigo wake. Kwa hiyo yule mwananchi mzigo ule ule ile biashara yake imekaa miaka mitatu. Amerudishiwa mwaka huu mwezi wa nne Sasa jambo hili halisaliki. Waziri mkuu. Ndiyo mheshimiwa rais. Bado hapo usinisahaulisha hapo hapo. <laughs> hapo hapo ndio patamu ka, ka, kamishna unawajua hao waliokuwa wameshika kamishna ndani wewe wataja hapa majina kusudi tushughulike tusikae na watu hawa <coughs> nashukuru mheshimiwa rais e, yule kijana tunaye pale ni kweli mzigo ulikamata 2015 nimekuja kurudisha juzi hapa baada ya mheshimiwa waziri mkuu kuingilia kati lakini Eh mwisho waziri mkuu alimuita yule kijana nataka jina lake wewe kuitwa na waziri mkuu yeah. nane jina lake jina lake nitakupatia mheshimiwa nimelisao kidogo lakini wako wangapi eh walikuwa watatu basi hao watatu wote umenielewa ndio mheshimiwa kamisha na wanani wa, wa watakukuru kawashike wasondeke ndani alafu wapelekwe mahakamani alafu wakati watakapokuwa mahakamani kamishi na jenerali wa TRA huo umewasimamisha kazi unajua lazima tufike mahali watu tujifunze vizuri lakini TRA mkapige hesabu wewe kamishi na jenerali ile biashara yake imekaa kwa miaka mitatu mumulipe fidia kwa sababu ninyi tunajua hesabu Aya, waziri mkuu endelea. Mheshimiwa Rais, nalizungumza hili. Mheshimiwa Rais, nalizungumza hili kwa sababu 
natambua seriousness yako katika kupambana na rushwa na sisi wasaidizi wako kazi yake ni kutafasili matakwa yako ya nchi na tunapofanya kazi hizi lazima tufate nyayo zako na huu ndio taratibu na kwa kuwa tunatambua kwamba maendeleo ya nchi hii yanatokana na kodi na umekuwa ukisisitiza wa Tanzania wote kulipa kodi eneo kubwa tunalopata kodi ni wafanyabiashara tuna haki na wajibu wa kuwalinda wafanyabiashara kwa namna yoyote kama hatua leo ikiwa leo kwa hiyo wafanyabiashara muendelee kuwa na imani na serikali yenu muendelee kuwa na imani na rais wetu tutahakikisha tunajenga mazingira wezeshi ya uwekezaji wenu chini na kufanya biashara yenu katika mazingira rahisi kupitia vyombo vya serikali ambavyo mimi ndo huko ndo kiranja nasimamia na nitafanya kazi hiyo kama ambavyo mheshimiwa rais umetoa maelekezo na serikali hii katika kufanya biashara pia tunakusudia kuimarisha kuboresha pia biashara za mipakani tunajua nchi nyingi Tanzania zinapakana na nchi yetu na wanategemea sana masoko kutoka hapa ndani ilipokuwa nchini Malawi balozi wetu wa Tanzania nchini Malawi alalamikia sana mwenendo wa biashara eneo la Kariako na Kariako ndio eneo ambalo wa Malawi wanapata bidhaa zao hapo wa Kongo wanapata bidhaa hapo leo hii nchi ya Rwanda inategemea Kariako kwa ni muhimu sasa kwa mazingira haya tunaendelea nayo tuahidi kwamba tutashirikiana na nyie katika kuboresha biashara kwenye center zetu zote zinazofanya biashara ili kuwafanya nyie mpate faida kubwa zaidi ili pia muweze kutoa mchango wenu wa kodi serikalini Kulizungumza swala la ulinzi wa bidhaa za ndani nataka niwaambie tumeanza kulinda bidhaa za ndani Tumetoa wito wa wawekezaji wa nje na wa ndani kuwekeza nchini ili mpate faida Tumesikia video vyenu wakati wote napita viwandani mmekuwa mkizungumza hilo sa serikali tumeanza kutekeleza kuvilinda viwanda vya ndani. Leo hii bidhaa za mabomba ya maji. Tumeongeza kodi kutoka mabomba kutoka nje ya ndani tumepunguza kodi na tunaendelea kuagiza mabomba ya ndani kwenye viwanda vyetu. Na tukuishia tu hapo tumeagiza wizara ya maji. Watoe maelekezo kwa kandarasi wote wa miradi ya maji. Mabomba yote nataka yatoke Tanzania na wala sio nje. Lengo viwanda vyetu vya mabomba nimekwenda Arusha nimeenda Mwanza hapa Dar es Salaam Baikolin tumekuta wanateza mabomba mazuri ya viwango na TBS imethibitisha yanatosha na yanafaa kuwekwa kwenye miradi yetu ya maji kwa hiyo ndio njia moja tumeenda viwanda vya ndo tumetembea nyaya za umeme mita za umeme mita za maji lakini pia saruji vinywaji baridi na vya moto vinavyoingia hapa ni vichache sana lakini vingi vya ndani ya nchi huo ni mkakati wa serikali wa kulinda uwekezaji wa ndani. Tunaendelea kubainisha kiwanda paka kiwanda. Tunaendelea kumpa nafasi waziri wa fedha kuangalia tozo zake tuone namna mzuri ya kuruhusu bidhaa za nje kutoingia kwa kionge kubwa ili wawekezaji wa ndani mweze kupata faida. Huo ndio mkakati. Na swala mbolea limezungumzwa sana. Mkakati huo unakuja. Tunacho kiwanda cha Minjingo kinazalisha mbolea. Najua kulikuwa na vita kati ya wizara na kiwanda. Mimi nikaamua kutembelea pale mjini. Tumekuta uzalishaji upo. Alipokosa swala la kifedha tulimuelekeza kwenye mabenki. Na kwa hiyo endelea na mabenki, ongeza uzalishaji. Fanya pia study mzuri ya udongo wa maeneo uzalishe mbolea inayofit kule ili sasa tuje kwenye hatua yetu ya mwisho. Kwa kufanya hilo utafanya biashara nchini tunakaribisha viwanda vya mbolea nchini ili viweze kufanya kazi yake. Kwa tutaendelea kulinda viwanda vya ndani ili wawekezaji wetu, wafanyabiashara wetu tuendelee. Sekta kilimo imezungumzwa sana kwamba ndio eneo la ukombozi nchini. Ni kweli. Sekta kilimo ilikuwa na kauli mbiu nyingi kutoka huko nyuma. Uti wa mgongo, kilimo kwanza. Tulikuwa na lenga kuboresha kilimo, lakini hatufikia hatua nzuri. Serikali ya tano ifanye jitihada za makusudi tulianza na mazao ya kibiashara matano tumepanua mazao hayo tumeongeza mchikichi tumeongeza pia mkonge 
tunatambua tuna mazao mengine ya kufuta ya kibiashara mahindi na mazao mengine kazi yetu sasa ni kutafuta masoko ya mazao haya ya kuaminika lakini kuimarisha kilimo tumeagiza maafisa ya kilimo wote waende mpaka vijijini baada ya kurundikana kwenye halmashauri za wilaya ili wasimamie kilimo kwa ubora na ubora uliotakiwa sasa utasimamiwa na maafisa wetu juzi tumevunja tume tumeipangua ile tume ya umwagiliaji nchi hii bado haijafikia hatua ya kutegemea kilimo kupitia umwagiliaji wakati umwagiliaji ndio mkombozi pekee wakati serikali inaingiza fedha nyingi ziko fedha za marafiki zinaingia kwenye umwagiliaji hakuna kazi na hakuna eneo linategemea kwa umwagiliaji tumeondoa utawala wote tunapanga tena timu mpya tulikuwa na rundikano watumishi makao makuu ya tume tumewaambisha wamepelekwa vijiji wilayani wote wakasimamie kilimo kule na miradi ya umwagiliaji baada ya kurundikana makao makuu lengo letu malengo yetu ni kuhakikisha kwamba kilimo nchi hii kinachukua nafasi yake na huo ni msisitizo wa rais wetu ambaye yuko hapa na sisi tunatafasili na ndio kwa sababu pia wizara imepata mawaziri na naibu waziri wawili ambao wanafanya kazi hiyo vizuri nataka niwahakishie wawekezaji wote kwenye sekta ya kilimo njoeni wizara ya kilimo mshitashirikiana na wizara leteni mawazo yenu ya namna kuboresha kilimo na tutakwenda zaidi kuona na masoko mzee wangu kutoka songea amelalamikia masoko serikali tumeruhusu kufanya biashara nje lakini muhimu sana ukaripoti kwenye utawala wa eneo ulilopo ili serikali iwe na takwimu tumeweza kuuza zao hili nje kwa kiasi gani tumeweza kuingiza fedha za nje kiasi gani nchini lakini lazima tujihakikishie usalama wa chakula ndani ya nchi huo ndio mkakati wetu kwenye kilimo na kwenye masoko hapa tunatambua tunawawekezaji wakubwa sana nilipokwenda nkasi tulimtembelea mkulima mmoja e, mheshimiwa Sumri anafanya biashara analima uwekezaji mkubwa sana ana mitambo mingi tunatambua kulikuwa na changamoto ya kupata umeme saizi tanesko anapeleka umeme kwenye uwekezaji wake kulikuwa na shida barabara tumeagiza tarula wamwekea barabara na hapa nimesikia mwekezaji bwana Noni anahitaji barabara kwenye kupita kwenye uwekezaji wake ule kondoa ni mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba maeneo haya yote yanapata e, nafasi nzuri ya kuboresha uwekezaji huo mwisho e, swala serikali kutojibu barua tumelipokea na mawaziri wenzangu wamelisikia makatibu wakuu wako hapa moja kati ya msisitizo kwenye ofisi zetu za serikali ni kujibu barua kila barua inayoingia iwe haina mantiki na mantiki zote zijibiwe ili watu waweze kujua alichoandika kinatakiwa kutajwa kwa hiyo mzee mzitakaye ulisema haya lakini pia na msemaji kutoka songwe alisema haya sera ya tanesco ya kuwataka wawekezaji wa viwanda wanunue transformer alafu mali hiyo ya tanesco na tozo walipe na mheshimiwa rais ameshatoa ufafanuzi hapa ukinunua transformer lazima walipe hela yenu kwa hata wale waliofuata Dodoma wakilalamikia tabia ya Tanesco kunuku kule kuambia wanunue transformer wao alafu sasa kuanza ikishawekwa ni mali ya Tanesco bila kulipa fedha halikubaliki na mheshimiwa rais ameshotoa kauli kwa hiyo hilo tayari ushatolewa kauli halina mjana <laughs> Maeneo mengine ambayo yameelezwa ni ile ya mifuko mbalimbali mbali ya mikopo ya wajasiri ya mali Mheshimiwa Rais na mimi nikiri kwamba tuna mifuko mingi nchini inayosaidia inayotamko kwamba inakopesha wajasiria mali. Na kila mkopo una kila mfuko unawalenga jamii fulani. Hizo jamii wala ziijui wakati mwingine mifuko ile. Na ni mifuko ni mingi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais mimi nalichukua naenda kulifanyia kazi. Mifuko yote tunaifahamu ya uwekezaji na pale kwangu kuna kurugenzi ya uwezeshaji kiuchumi ambayo pia itasimamia hili kupitia mifuko yote kuona wanafanya nini na tupate taarifa zao tutapita hata huko tuone wadamu walivyofaidika lakini pia na kuweka utaratibu mpya wa mifuko hiyo bora tuwe na mifuko michache ijulikane kulikuwa na mifuko mingi haifanyi kazi kwa hiyo hili mheshimiwa rais nimelichukua na la mwisho kabisa mheshimiwa rais hatutafunga viwanda ambavyo vinafanya kazi lakini tutafuatilia viwanda ambavyo havifanyi kazi kuna vile ambavyo vilihamishwa kutoka serikalini ili e, watu waweze kuviendeleza
tutaendelea na iko timu inaendelea inapita kutoka wizara wizara viwanda biashara chini ya msajili wa hazina lakini baadaye tutapata taarifa kwa hiyo wale wote ambao wamepitiwa wao watulivu tutafanya uchambuzi tutatoa majibu lakini kama ni ufungaji tu wa kwa kutolipa tozo kodi kutoka TRA hilo tena litakuepo tena tutakupa bili yako tutakupa bili utailipa huko kiwanda kifanya kazi sasa ukiwa mbishi tutachukua watu wengine lakini hatutarajii hilo kwa hiyo hili tunalifanyia kazi mheshimiwa rais mimi nilikuwa na haya siku ya leo na kushukuru sana na naamini wafanyabiashara katika hili wataendelea kuwa na imani na serikali yetu katika kuhakikisha kwamba uwekezaji nchini biashara nchini zinafanyika kutoka mijini paka vijijini asante sana kwa kunisikiliza asante sana